Mi hijo necesita una cirugía. Sus rodillas están dobladas, deformadas. Necesita ser operado. Porque cae constantemente, hombre de Dios. Men of God, please help my son. Without this, he can't walk. He has a problem in the knee. He used to fend that and he's booked for operation. The little boy's legs are strapped to special boots and braces to hold his deformed knee bones in place, an uncomfortable contraption he has been living with. Men of God, my son needs a surgery. He has a problem in the knees. Without this uh, aid, he cannot walk. He used to fell down. Por favor, hombre de Dios, ayúdalo. Ayúdalo, hombre de Dios. Ayúdalo. Men of God, please help my son. Max, who formerly fell down constantly, runs for the glory of God, demonstrating the magnificent, incomparable, healing power of God. hacerte sanar, liberarte? ¿Quién? Dígame quién. Who can make you heal? Soy Rafaelina Bisonó, muchos me conocen porque trabajo en los medios de comunicación. My name is Rafaelina Bisonó. Aún no puedo creer lo que Dios hizo conmigo con mi hijo y lo que seguirá haciendo con toda mi familia en el nombre de Jesús. I can still believe what God made for me and for my family and for my son. I can still believe it. Desde que mi hijo tenía un año, empezó a deformarse sus rodillas. Él podía caminar, sin embargo, se caía constantemente, se tropezaba y vivía todo golpeado porque se caía hasta seis veces al día. Since my son had one years old, he couldn't, he could walk, but he couldn't run, and he started fall out all the time. He wanted to run, but he couldn't because he was falling down all the time. So ya teníamos incluso una cirugía pautada para los próximos meses, ya que la ortopeda nos decía que definitivamente la cirugía era la solución, porque estos aparatos definitivamente le hacían daño. Él lloraba constantemente porque no lo soportaba, son muy incómodos y había que ponérselo cada noche. Bueno, ya estaban pautados para operarlo. We had surgery scheduled because the doctor said that he needed to wear these braces on uh, over the night, but he was in incredible pain and he scratches his legs and he couldn't take it anymore. Entonces, fue simplemente la cirugía y bueno, cuando a ti te dicen que te tienen que operar y tú crees en un Dios fiel, pues tú dices, Dios lo hace mejor, es el mejor doctor. Okay. The doctor said that he needed surgery, that the only way he could run again is with his braces and the surgery. Díganos, ¿qué el doctor dijo para qué era que esto podía funcionar? Bueno, estas botas se le ponían todas las noches para que paulatinamente con el tiempo él se le iban a ir enderezando las rodillas que cuando caminaba pues las chocaba, las torcía. Okay. The braces were supposed to make him go straight them up in the way he was growing up, but it wasn't doing any effect. 
Mira, algo que yo quiero resaltar es que mi hijo siempre me ha dicho que quiere jugar fútbol, que quiere ser deportista y duele. Cuando tú no le puedes conceder ese deseo porque tiene una condición física. Entonces eso era una de las cosas que más me preocupaba, que él quería ser deportista y no podía por su situación. Something I want to emphasize is that my son wanted, said that he wanted to become an athlete when he grows up, but that hurts because when you know that you can make him do that, it hurts really bad. Bueno, es entonces cuando nos enteramos de que el profeta T.B. Joshua viene para República Dominicana. Señores, nosotros somos bendecidos por estar aquí en este momento y porque ese ministro de Dios está en República Dominicana. Is that, it, that is when we found out that Prophet TV Joshua was coming here to the Dominican Republic and we were so happy because we were blessed to, be, to come here. We are very blessed. Díganos, ayer, cuando el profeta oró por el niño y por usted, ¿cómo se sintió? Fue algo instantáneo. Yo, Rafaelina Bisonó, testifico que es real. Aquí se liberta, se sana y se libera de los espíritus malignos. But I am here and I said, say, that God can do all of those same things. He can deliver from evil spirits and he can heal people. Cuando el profeta tocó a mi hijo, le quitó los cierros. Yo sé, o sea, tenía toda la fe del mundo de que él lo iba a hacer. When the prophet took off, took off his braces, I had the faith in God that he would do it, that he, can, that he could walk again. Es entonces cuando él lo toca, le unió sus piernas, es como si estuviera formándolas nuevamente y ahí entonces le dijo, levántate. Then when the prophet touched his face and said, go up, he took off his braces and started running all over around and around. Es algo que él no podía hacer. Entonces, there, was, there was something he couldn't do and that touched me. Bueno, yo les tengo que confesar algo que dijo mi hijo anoche. <risa> el niño dijo anoche, mami, <risa> eso va a ser. Dijo, mami, donde estábamos anoche, el hombre que tumba gente. <risa> He, my son told me last night that, mom, where we were last night when the, where the prophet makes people fall down. Ahí está papá Dios, porque todo el mundo se para y es sano. <risa> In that place, there, there was God because when he touched people, people are healed. Nombre. Max. Max. ¿Cómo te sientes? Bien. Good. ¿Puedes correr ahora más fácil? Sí. Sí. Yes. Yo, al igual que todo el que está aquí con alguna dolencia, con algún oxígeno, con alguna silla de ruedas, con todo eso, lo vamos a tirar a la basura y lo vamos a quemar. I and all of you will throw that thing that maintain us ill and throw it away because the Lord can heal us all. Yo que no seamos de poca fe porque Jesús dijo que cosas mayores que la que él hizo nosotros las haríamos y lo estamos viendo. We are here seeing all of this stuff. How cannot we believe that God can do all of those things? TV Joshua es un hombre de Dios, tocado por Dios, pero tú tienes que tener fe para que el milagro sea hecho, para que sea sano, salvo y liberado. TV Joshua es un hombre de Dios, pero es tu responsabilidad de creer y tener fe para que tu enfermedad y la enfermedad puedan ser tomadas.